ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷാൻസ് വേർഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓവനോ ബീറ്ററോ ഒന്നും ആവശ്യമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കയ്യിലില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ കേക്കാണ് ഇതൊരു ബനാന ചോക്കോ നട്ടി കേക്കാണ് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ഒന്നും അല്ലാതെ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സിമ്പിൾ കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിലാണ് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്കിൻ്റെ ഓവനോ ബീറ്റർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പഞ്ഞ് പോലുള്ള കേക്ക് നമുക്ക് വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബനാന ചോക്കോ നട്ടി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞ് ബെലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്തു അപ്പോഴാണ് ഞാനതിലേക്ക് ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കോഫി പൗഡറും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് നല്ല സ്മെല്ലും നല്ലൊരു കളറും ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറ് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിലൊട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പൂവൻ പഴമാണ് അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും പഴം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പൂവൻ പഴമോ അല്ലെങ്കിൽ റോബസ്റ്റോ ഞാലിപ്പൂവൻ അതുപോലുള്ള ഏതെങ്കിലും പഴം എടുക്കുക മൈസൂർ പഴം ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള പഴത്തിനായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് പഴം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാം ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ടേസ്റ്റ് മാറും അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കിയെടുക്കണം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വീതമിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്താലും മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നിച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് സ്ലോ ആയിട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതൊരുപാട് ഓവർ മിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേക്ക് വല്ലാതെ ഹാർഡായി പോവും അതുകൊണ്ട് സ്ലോ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്കിനുള്ള നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ പീനട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കടല തോല് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തതാണ് ഇത് നേരിട്ട് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ബേക്കായി വരുമ്പോൾ കടലയൊക്കെ താഴ്ന്നു പോകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കടലയൊന്നും ബാറ്ററിൽ താഴ്ന്നു പോവില്ല നമുക്ക്
ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത നട്ട്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേ നമുക്ക് ബേക്കായി വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ അത് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററിൽ താഴ്ന്നു പോകും ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമ്മളിതിന് ടൈം കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാവൂ അപ്പം ഞാൻ മോളുടെ അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഈർക്കിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബനാന ചോക്കോ നട്ടി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കേക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ചോക്ലേറ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണം എന്നില്ല ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് ഞാനൊന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ചോക്ലേറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് കേക്കിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ സാധാരണ ചായ ഒക്കെ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നാലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് ഒരിക്കലും ഫ്ലോപ്പ് ആവില്ല ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ടീ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക മാത്രമല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കമൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഒന്ന് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ